welcome everyone to this Building Your Future. Uh, it is a financial coaching webinar. So, uh, dun pala po sa title natin, no? Financial coaching webinar. So, pag-uusapan po natin ang bawat pisong pinaghihirapan natin, buwan-buwan. Paano ba natin ito mapapalago? But before we're going to start, of course, allow me to introduce myself. Your speaker po ngayong gabi, okay? Uh, I'm Katrina Silvia Andres. I'm one of the financial trainer here in IMG Wealth Academy. So I have been part of IMG since 2014, no? So seven years na rin po. At nag-join po kami ng IMG nung kami pa po ay isang OFW dyan po sa may Dubai United Arab Emirates. So kung meron po dito, mga taga-ibang bansa, Kawai-kawai po, no? Welcome po sa ating lahat, no? So syempre, no, nandito na kami ngayon sa Pilipinas back for good. Apat na taon na po kami nandito ng asawa ko. At paano po namin nagawa 'yan? Syempre, napakalaking tulong po sa amin ang mga natutunan namin at yung platform ni IMG. At yan po yung akin uh, gustong i-share po no, sa inyo ngayong gabi uh, para kagaya po namin, mabago din po buhay ninyo at magkaroon din po tayo ng options no, sa buhay. No? Simulan po natin sa pagkikilala po natin, sino nga ba si IMG? Okay? So, IMG stands for International Marketing Group. Our company has been established in 2002. It's one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Okay? So, yan po yung opisina natin. Nandyan po yan sa my King's Court Building, sa my Chino Roses, dyan po sa Makati. Pero ang opisina po ng IMG ay nagkalat po sa iba't ibang panig at sulok ng Pilipinas. Ganun na din sa iba't ibang panig po ng mundo. And luckily, from the country where I came from, United Arab Emirates, may malaking opisina po dyan sa my Dubai, okay? Pero ano nga ba ang ginagawa natin dito sa IMG? We help Filipino families achieve financial freedom, financial security through financial education and building a solid financial foundation. In short po, kami po ay nagtuturo, nagsishare ng mga konseptong napaka-importante para mabago po ang buhay natin. Bakit namin ito ginagawa? Because we wanted to help create wealth for families. Bakit? Aba marami pong Pilipino, no? At parte na po tayo dyan noon, nung hindi pa po kami na-educate, na no? Ang hindi po makakup up sa mabilis na pag-inog ng mundo natin, no? Kasabay kasi ng pag-inog ng mundo natin, eh, pera, di ba? At ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, di ba? So, uh, majority of the Filipino population have difficulties Saving for their future. At kaya po kami nandito dahil gusto po namin makatulong para lahat po tayo isang araw maaliwalas po ang buhay. Our core purpose is to stop poverty. To stop poverty, lalong-lalo na po sa ating Filipinos. No? Bakit? Because in IMG po, we truly believe that the reason why Bakit ganon? No, nagtatrabaho naman ako. Ang dami kong source of income. Ang dami kong part-time, no? Or OFW na ako matagal na. Pero bakit wala yung nagbabago sa buhay ko? Bakit pag-uwi ko kulang pa rin? Bakit pag-uwi ko um, financial problems pa din? Because kulang po ang kaalaman natin, no? Many people are financially struggling due to lack of financial information. Okay. Kaya nga ba, no, bago natin pag-usapan po kung ano ba yung makakatulong po sa atin para uh, tawag doon, uh, mabago ang buhay natin. Bago ako mag-share sa inyo ng mga konsepto, eh atin po munang pagnilayan, saan nga ba tayo manggagaling? O tama, ano po ba ang kasalukuyang estado natin sa buhay pang financial natin? Okay? So may mga ibabato po ako sa inyong mga katanungan. Maaari yung sagutin sa chat box kung nais ninyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang po yan. No? Basta ang importante, sagutin po natin honestly para alam natin how to move forward. Diba? Unang tanong, problem, paying off your bills. Dumating na po bang mga bills ninyo? Naku, nagsisimula na, natanggap ko na po kanina bill ko sa PLDP eh. Ang bill ko po sa tubig, nung isang araw pa. Diba? Pero eto ngayon ang tanong, bayad na ba? May pambayad ka na ba? O nang problema ka pa rin, saan ka kukuha? Diba? 
Pangalawa, are you burdened with debts and loans? ba? Diba? So, tawag doon, um, namung problema ka ba? Naiistress ka na? Saan ka kukuha ng pambayad mo sa mga utang mo? Do you need to borrow money when emergency arises? Kada emergency ba, utang ang laging kasagutan? Do you work hard but still not enough income? Ito yung sinasabi ko kanina. ba? Diba? Bakit ganoon? Ang dami ko namang source of income. Halos hindi na nga ako magpahinga. Pero bakit hindi pa rin nagbabago buhay ko? Are your children growing up faster than you can provide for them? Do you have difficulty in funding your aging parents' medical needs? May panahon ba na kailangan kong itakbo sa ospital o kailangan may kailangang bilhin gamot yung mga magulang natin wala man lang tayong maibigay? O nag-aaway na ba kayo ng asawa mo dahil sa pera? If some of your answers to these questions po ay yes, ibig sabihin may kailangan po tayong solusyonan. May problema, di ba? So ngayon, paano natin yan susolusyonan? Nako, kailangan magdagdag po tayo ng kaalaman. No? Kailangan increase natin yung financial knowledge natin para ma-upgrade natin ang financial strategy natin. Baka kasi obsolete na yung ginagawa po natin sa pera natin sa ngayon. ba? Diba? So bakit namin kailangan makinig sa'yo, Katrina? Bakit kailangan naming matuto? Bakit kailangan namin i-upgrade yung mga estratehiya namin patungkol sa paghahawak ng aming mga pera? Dahil kung hindi po natin yan gagawin, tayo po ay mapag-iiwanan. Kung ang buhay mo po ngayon ay medyo mahirap o ang buhay mo ngayon ay komportable, di ba? Baka po 10 years, 20 years down the line, ang buhay po natin mas mahirap pa pa kaysa ngayon. So kung komportable ka ngayon, baka pagdating ng panahon, hindi ka na komportable. Kung hindi po natin increase ang financial knowledge natin, yung kaalaman. No? Ngayon, bigyan ko po kayo ng apat na sitwasyon na siguro pinagdadaanan ninyo yung iba no? or baka lahat. Diba? So tignan po natin kung, kung dapat ba natin i-ignore itong mga ganitong sitwasyon. Diba? Ano to? The rule of money is changing. Diba? So traditional savings accounts fail to outpace inflation today. So kung sa banko ka lang nag-iipon para sa future ng family mo, tingin mo ba may ipon mo yung pangangailangan nyo sa future? Panigurado hindi. Bakit? Napakababa po na ang kinikita ng pera natin sa banko. Ano ba yung inflation, Katrina? Yan yung rate ng pagtaas ng bilihin. Pag sinabi po ng gobyerno ng inflation rate natin ngayong taon ay 3%, ibig sabihin yung presyo last year tataas by 3% this year. So ibig sabihin yung expenses mo tataas din by 3%. E yung kinikita ng pera mo, ilang porsyento ang kinikita? E kung less than 1% yan o 1% yan, lugi ka pa. So hindi ka makakakop up, hindi ka makakapag-ipon. Eh, may ibang bang solusyon, Katrina? Napakadami po. Yun ay ko. Dagdagan mo yung kaalaman mo. Bakit? Marami po naghahanap. Malaki nga ang kinikita. Malaki daw kita. Anong nangyari? Nabiglang nawala din ang kita, pati pera. Bakit? Dahil execute ng execute, kulang ang kaalaman. So dapat dagdag-aral para maiwas tayo sa mga scam. ba? Diba? At makapag-ipun tayo ng tama. Okay? Pangalawa, people live longer today. Talaga nga ba, Katrina? Eh marami na lang namamatay dahil kay COVID. Naku po, disregarding COVID, no? kung i-compare po natin ang buhay natin ngayon, compared po nung 100 years ago, eh ba'y mas mahaba po buhay natin ngayon? Bakit? Because of medical advancement as well. Diba? Now, mahaba buhay mo. Naghahanda ka ba? Diba? Naisip mo na ba anong klaseng retirement ang gusto mo? Yung gusto mong retirement, pinaghahandaan mo ba? Naku, Katrina, naghahanda naman ako. Talaga ho, ano pong hinanda ninyo? Ang sagot nila sa akin, ganito. May SSS ako, Katrina, may GSIS, pag-ibig bill health. Aba, eh masaya po ako. Congratulations kung meron ka lahat niyan. Bakit? Okay naman po yan. Yun lang, kasha kaya pagdating na panahon. No? Because if you're gonna think about it, mag-analyze tayo ng kaunti, no? Sabi ng ating DSP, I think there was a survey what uh, last year or 2019. Sabi niya, only 5 to 10% daw ng populasyon ng mga nag-retire ngayon, okay, ang kaya nilang sustentohan yung sarili nila na hindi nila kailangang umasa sa ibang tao. Eh, ano nangyari sa populasyon ng 90% na nag-retire? Dependent sa pamilya, sa gobyerno, o sa mga 
charity. Di ba? So, tanong, saan mo gusto? Yung kaya mong sustentuhan yung sarili mo o yung dedepende ka sa ibang tao? Kasi itong mga depende sa ibang tao, lahat yan may SSS, lahat yan may PhilHealth, lahat yan may pag-ibig. Pero bakit kulang pa din? Kaya sinasabi ko na po that if we only started those ngayon, kulang po yan. E paano yun, Katrina? Yun lang naman ang alam ko. Kaya nga po, dagdag aral. No? Kasi marami po tayong pwedeng idagdag dyan. ba? Diba? Na, um, na iba pang mapag, um, way where we can um, grow our money. ba? Diba? So kailangan talaga is magdagdag tayo ng kaalaman. Kung hindi, mapag-iiwanan tayo, life will be a little bit difficult no kung i-compare mo sa ngayon. O pangatlong sitwasyon, ito siguro makaka-relate lahat tayo no, skyrocketing cost of living. Ibig sabihin, ang presyo ng bilihin pataas ng pataas, ang sakit sa bulsa, di ba? Parang ayaw mo humugot ng pera. Why? Akalain mong ganitong repolyo, eh halos isang daan, isang piraso, napakaliit, di ba? Dios mio, di ba? E eh ngayon ito tanong. Kung ang cost of living natin ay pataas ng pataas, sumasabay ba yung sahod? Di ba? O kung pataas ng pataas ang cost of living mo, malamang mas mabilis ka din gumastos ngayon. Tama po ba? So if your cost of living keeps on going higher and higher at hindi sumasabay ang iyong kinikita, paano ka makakapag-ipon para sa future? Normally, yung iba sa nasabi, kulang pa nga. So, imagine niyo na po ang future kung laging ganyan ang gagawin natin. Kikita, gagastos, kikita, gagastos, walang naitatagi. Hindi po ba? So, these four scenarios are just examples na kung lahat ng ito i-ignore natin and we keep living like what we are doing right now. I'm guaranteeing you po, 5 years, 10 years, 20 years down the line, mas mahirap ang buhay niyo natin kesa sa ngayon. Gusto ba natin yon? Siyempre hindi. Kaya nga ba nakalagin tayo ngayon para matuto, di po ba? So, lahat po yan ay kayang solusyonan po ni IMG. No? May apat na e-solution po si IMG Impact. Lima na po yan. Pero pag-usapan natin, apat. No? So, anong unang e-solution? Education. Sa IMG po, Marami po tayong sources, no? At ito po, no? When I say sources, mga reliable information, concrete information para magkaroon tayo ng atamang pagdidesisyon sa paghahawak ng pera. We will have unlimited and um unlimited and lifetime source of financial information that could help us become financially successful, di ba? Now, maraming natuto. Kung wala kang action na gagawin, hindi mangyayari ba? Wala di po ba? Kaya kailangan, pag natuto ka, execute mo, apply mo. Pero ang problema na nakararami, ang tanong sa akin, papaano Katrina? San kami pupunta? Sino ba ang the best? Well, dito po sa IMG, padadaliin niya yung execution mo para magkaroon ka ng resulta sa buhay. Bakit? We provide the platform to where you can execute yung natutunan mo. O di ba? Shortcut. Para kang graduate ng kolehyo, kung CPA ka, diretso ka na sa auditing firm, di ba? May lalagakan ka ng trabaho. Ang sarap. Ang ganda ng resulta mo. Ganun din po sa buhay pang pinansyal natin. Kung natuto ka, may execution ka, napakadali, di ba? E kaso Katrina, napakaganda ng sinasabi mo. Kaso lang, kulang ang pang-investment ko. Kulang yung kinikita ko. Wala din pong problema. Bibigyan ka po ni IMG ng solusyon dyan. Why? IMG can provide you the best business opportunity para ma-increase mo po ang cash flow mo every month. On top of that, meron ka pang mga beneficyo mas makakatulong sa pagpapalago mo ng iyong buhay. Okay? So, isa-isahin po natin yan. Simulan po natin sa edukasyon. Okay? So, IMG's Global Financial Literacy Campaign is to educate at least 30 million Filipino families by 2030. Okay? Ayan. Yan po yung kampanya namin. Nangangampanya po kami. Libre po ito. No? Sana wala pong nanghihinang bayad sa inyo. No? <laughs> Libre po itong campaign namin. Because why are we doing this? We want to deliver the world's financial wake-up call that no family should be left behind. Dito po sa IMG, naniniwala kami 
na financial education ang pinaka-key solution sa lahat ng financial problems. Kung gusto mong magkaroon ng financial security, yung maaliwalas, walang problema sa pera, kailangan mong matuto paano mo yan gawin. No? Kulang-kulang pera mo, sobra-sobra pera mo, sakto-sakto pera mo, kailangan mo pa rin matuto. Bakit sa tingin niyo po maraming naiiskam? Bakit madaming napapaniwala? Because kulang po ang kaalaman. If you know exactly what you're doing, if you are financially educated, alam mo ang red flag ng scam at hindi ka diyan kakagat. But because we lack financial literacy, kaya marami po ang napapariwara yung mga pinaghirapan po nila pera. Diba? So that's why it's very important. And I would like to congratulate everyone, lalo na po ang mga non-members pa po ng IMG na nandito po, no? ang ating mga first-timers, because you are already part of that financial literacy campaign uh, of IMG, yung 30 million. Part na po tayo dyan. Why? Kasi nag-spare po kayo ng oras ngayong gabi para matuto. Kasi alam ko po, at the end of this meeting, Maybe kahit isa siguro may makuha kayo. Kung i-apply ninyo sa buhay ninyo, panigurado, it will make your life a lot better 5 years, 10 years, 20 years down the line. Diba? So, okay lang. Okay, sige, tama ka Katrina. Pero ano nga ba yung dapat namin gawin para we can still cope up with the fast-changing world? Kasi nga, pabago-bago eh. No? So, syempre, hindi mo hawak kung paano uminog yung mundo mo o umikot yung mundo natin, di ba? Ano ba dapat ang meron at gawin natin? Kailangan meron po tayong financial strategy na sinusunod. So para lang din po yan pag nagpatayo ka ng bahay. Nagpatayo ka ng bahay, kailangan mo ng blueprint, di ba? Kailangan mo yung drawing ng arkitekto para yun ang susundan ni engineer, patayuin yung bahay mo. Kung wala yun, mahihirapan silang gawin. Walang kasiguruhan kung ang binuo mong bahay matatag or hindi. Ganun din po sa buhay pang financial po natin. Kailangan natin may financial strategy. Kasi yan po yung susundan natin para masiguro natin na ang buhay natin pagdating ng panahon ay mas maganda, mas maaliwalas kesa sa ngayon. Diba? So ano ang mga financial strategies na yan? Una na po dyan yung tinatawag na expert concept. Pero hindi ko po yan i-discuss sa inyo. Okay? Ang ipapokus po natin ngayon ay yung pinaka-basic. No? Yung building a solid financial foundation. Ano ba ang solid financial foundation? Gano ito ka-importante? So, ihalin tulad po natin yan sa bahay. Pag nagpatayo ka ng bahay, paano mo masisiguro kung yung bahay na pinatuyo mo ay matatag? Siyempre, pag dinaanan yan ni Yolanda, ni Ulysses, ano pa, ni Ondoy, maha, di ba? Eh, hindi basta-basta gumuho. Abay, ibig sabihin, maganda yung bahay. Maganda yung pundasyon ng bahay na pinatayo mo. So, ganun din po sa buhay pang pinansyal natin. Paano natin malalaman kung matatag ang buhay pang pinansyal natin? Ito. Kung hahaba ba ang pandemya, eh malulugmo pa na ba sa utang? Kung hahaba ba ang pandemya, eh may bibenta mo na lahat ng ari-arian mo? ba Kung may biglang nawala yung source of income ninyo, malulugmo pa na ba sa, sa, sa utang? ba So, if the answer there is yes, then that means quick yung foundation. Pero kung hindi, Ibig sabihin, matatag. Pero Katrina, ano ba ang itsura at ano ba dapat ang nilalaman ng isang matatag na financial house? Di ba parang bahay, may bubong, may dingding, may floor, di ba? May, may unposte, di ba? So, ganun din sa buhay pang financial natin. Ano-ano kaya yung mga yun? So, if you want to have a recession-proof, earthquake-proof, pandemic-proof, crisis-proof, no? flood-proof na ba buhay pang financial, kailangan ganito ang itsura. No? So ganito ang mga nilalaman niyan, isa-isahin natin per blocks. Unahin natin sa bubong. Okay? Yan ang bubong na buhay pang pinansyal mo. Investment. No? Ano ba yung investment na yan, Katrina? Ito po yung normally nakikita ng mata. No? Ano-ano to? Pwedeng negosyo, pwedeng re real estate, no? farmland, condominium, no? or maybe stock investment. Alahas, yan. Yan po yung mga investment na yan. At bakit ka nag investment Isa lang ang purpose niyan para ma-reach mo yung final, financial goals mo. Bakit? Itong investment portfolio na to na bubunuin mo habang ikaw ay, ay nagtatrabaho, no? Ito po ang magtatrabaho para sa iyo pagdating ng panahon para kahit sitting pretty ka, 
eh may dumarating kang pera. Sino nagbibigay niyan sa'yo? Yung investment portfolio mo. Okay? So yan ay kailangan din po natin. Yan ang hubong ng buhay pang pinansyal natin. Anong susunod na hollow blocks? Emergency fund. ba? Diba? Bakit kailangan natin ng emergency fund? O ito, tanong ko sa'yo. Alam mo ba kung kailan darating ang emergency mo? Ah, di ba? Hindi. So kahit ano plano-plano mo, may mga unexpected tayong expenses, di ba? So dapat kailangan may emergency fund ka para kapag ikaw ay dumating sa estado na yan, hindi mo maibibenta ang ari-arian mo ng palugi or hindi ka mababaon sa utang dahil may huhugutin kang emergency fund, di ba? Number three, manage debt. Utang. Utang kalimutan ba? Hindi. Ang utang dapat binabayaran mabilis at huwag na puulitin. Kalimutan ng umutang. Okay? Pagbayad na, kalimutan ng umutang. So, tawag doon, bakit? Kasi ang utang ko, parang anay yan. Diba ang anay, kung di mo tatanggalin sa bahay, yung isang araw, iguguho ka yan. Right? So, ganun din po siya. Kung umiikot po ang buhay natin sa utang, isang araw iguguho niya ang bahay pang financial natin. So, we need to get out from debts as fast as we can. Number four is life insurance. Naku, allergic ako sa life insurance na yan, Katrina. <laughs> so, wag po. Bakit? Makakatulong po ito sa atin para mabuild po natin ng tama ang buhay pang pinansyal natin. Why? Because the key purpose of life insurance is to no, um, help your family get through kung bigla kang tinuha ni Lord. Since hindi natin alam kailan tayo kukunin ni Lord, might as well i-protect natin yung pamilya natin from financially struggling kung bigla-bigla tayo kukunin. Lalong-lalo na ngayon, wala na pong sigurado. Napaka-vulnerable ng buhay ngayong pandemya. Kahit nakabakuna ka, kahit malakas ang katawan mo, you just don't know. ba? Diba? Yan. So, kailangan protektado tayo para ang pamilya natin hindi mag -tira. And lastly, healthcare. Okay? So, Importante din ang healthcare protection. Bakit? Have you ever heard of a story na sabi nila eh, um, mayaman siya dati na bankrupt dahil sa isang malalang sakit. Diba? So, napaka-importante may healthcare fund ka din. Because if it's not, probability is yung mga naipundar mo baka maubos. Lalong-lalo na po ngayong pandemya, kailangan-kailangan din po natin yan. Dahil ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Napaka-vulnerable, sabi ko nga, ng buhay. ba? Diba? So ngayon, eto yung tanong ko sa inyo. May pera ka. Oh, um, hypothetically, may 100,000 ka. Anong una mong bibilhin? Bahay lupa? Farmland? Condominium? Stock investment? O life insurance or healthcare? Sige nga. Sagot nga po ang ating mga first-timers. Ano uunahin mo ngayong simulan? Yung bubo, investment ba? Or life insurance or health care? Sige nga po. Tingnan ko nga kung gising. O sabi ni Roderico, investment, di ba? O sino pa? Sabi ni Chris, investment din. O isa pa. Ni baba na ibang sagot? Investment din si Arlene, di ba? Ayan. So thank you Arlene, Christopher, Roderico for answering. But I'm gonna give you... um ang tawag dito, analogy. No? Kung paano ba tayo bubuo ng buhay pang pinansyal na matatag? Yung bang kahit anong, um, kahit anong kalamidad tungkol sa pera ang darating, eh may huhugutin tayong pondo na hindi maapektuhan ang ibang block ng ating financial foundation. ba? Diba? Now, ito po tanong ko sa inyo. Let's say your, your money, you put it in investment. Okay? That's your bubo. ba? Diba? Do you want that investment na na biglang mawala pag nagkaroon ka ng emergency? Or you want to enjoy that investment? Siyempre, gusto natin i-enjoy, di ba? So if you really wanted to maximize that investment and enjoy that investment, you've got to build your financial house like building a house. Paano ba magtayo ng bahay? Nauuna ba ang bubong o ang pundasyon? Di ba nauuna ang pundasyon? So, ganun din sa buhay pang pinansyal mo. If you want a wealth that will last, you've got to build it from ground to up, starting from your foundation. And what is your foundation? Healthcare and life insurance. Bakit? Kasi di ba ano bang puhunan mo sa paghahanap buhay? Hindi ba yung kalusugan mo? Hindi ba yung buhay mo? Di ba? 
Because if hindi natin pinatch up yung foundation from ground, lahat ng pera mo nandyan sa investment, paano kung dumating yung malaking kalamidad? Dumating yan 50 anyos ka. Yung wealth mo, binil mo for 20 years. Pwedeng maubos yan. Tingin mo, nakasurvive ka. Let's say for example, sakit yun. Nakasurvive ka, pero naubos lahat ng ari-arian mo. Do you think you still have another 20 years to build? Wala na. Why? Itanda ka na eh. Pa-retire ka na. So if you want to enjoy that investment, you've got to patch up your foundation from ground to up. Tama lang na may investment. Just make sure na lahat ng blocks mo may laman. At yung laman, enough. No? Para kahit anong kalamidad, may huhugutin ka. Okay? Nasundan po yun? Ayan. Now, simulan natin buuin yung financial house. No? Magko-construction na tayo ngayon. Ano ang first step? The first and the most important step to build your financial foundation is increasing your cash flow. Teka lang, Katrina, sabi mo kanina healthcare at life insurance, bakit increasing cash flow? Because majority of us cannot start immediately an investment. Why? Kasi ang dami nating mga commitments. And sometimes, kung inaasahan lang po natin na isang source ng income, aabutin po tayo ng syam-syam sa pagbibuild ng wealth natin. So kailangan natin magdagdag ng ibang source of income so that we can build our financial foundation faster. Okay? Kalimitan po kasi, no? Ng mga nakakausap ko, Katrina, wala akong pang-umpisa eh. Diba? Kaya ang number one na, na step is to increase our cash flow. And how to increase our cash flow? You've got to earn additional income and reduce expenses. Okay? So, um, i-discuss natin yan. Paano ba tayo mag-earn ng additional income? Make every available time productive. Ibig sabihin, Hanapin mo yung spare time mo and make it productive. Whether full-time, part-time. Diba? Bakit mo pinagdidiskitahan ng spare time namin, Katrina? Diba? Pahinga ko na yan eh. Diba? Pero eto po, no? um, analyze lang tayo ng konti. Kapag tayo ay nagtatrabaho, masyado tayong dedicated sa trabaho natin. And okay lang yon, Tama naman yun, no? Pero let's say, for example, you're working. Yung pagtatrabaho mo, may sahod ka doon. Pero unlimited ba o limited? Limited. Kasi hanggang kontrata ka lang eh. Kahit overtime mo, limited lang din yan. Why? Hindi ka pwedeng kumita more than sa kinikita ng amo mo. Tama ba? So you're always below. Kahit pag 24-7 ka, kahit trabahuin mo na lahat, ikaw na lahat ang gagawa, hindi pa rin pwedeng mas malaki ang kikitain mo sa amo mo. Pero during your spare time, walang amo. Walang magsasabi na hindi ka pwede kumita ng ganito kalaki. Kung gusto mo kumita ng ganyan kalaki, 100,000, 200,000 during your spare time, maaari. Unlimited. Because when you are full-time working, you're not building your future. You're building the future of your employer. But during your spare time, that's the time na build mo yung future mo. Ano bang mas importante sa'yo? Future ng boss mo o future mo? Diba? At the end of the day, ito po isipin natin. Ilang source of income ang meron tayo? Isa, dalawa. Ilan ang pinapakain nito? Lima, sampo. Diba? Eh, paano tayo makakapag-save? Paano tayo makakapag-build? Kung hindi tayo mag-increase ng ating cash flow. Diba? So, hanapin natin ang spare time natin. One hour, two hours per day. Diba? Gawin natin yan productive. No? Tanong ngayon is, marami dito, maraming spare time. <clears throat> Are we making more money or spending more money during our spare time? Check natin ha. When you are not using your spare time to make more money, you have more time to spend money. Hmm? Paano nangyari yun? Di po ba normally pag nag-chichilax tayo, ang mindset natin is magpahinga. Empty yung mind natin. And normally when we are chillaxing, we're thinking of entertaining ourselves. Tama? Entertainment means expense. No, nung panahon po ako, I go to a coffee shop, di ba? I go to a mall, I shop, I watch a movie. Pag tinamad lumabas, nasa bahay, pero nag online sir. O, di ba? Yan. So, ano nangyari? Namatay na yung oras mo, hindi ka na naging productive, wala ka pa ang additional income. So, mas marami kang oras mag-isip ng pagkakagastusan mo during your spare time na hindi mo inagamit. At sino ang talo doon? Ikaw. 
you lose many times. You waste your time, you waste your money, you master spending, di ba? Nag-increase ang expenses mo, credit card mo, lumaki pa utang mo. But, if you use your spare time to make more money sa sobrang kabisihan mo, sa ginagawa mong productive, minsan pati yung essentials, nakakalimutan mo. You have less time to spend money. Ngayon, hindi mo maisip mag-shopping. Di ba? Ngayon, hindi mo maisip lumabas. Why? Kasi busy ka. E sino ngayon ang nanalo pag ganun? Ikaw pa din. Your time became productive. You learned something. You saved money. Di ba? Wala kang unnecessary spending. You master growing money. You invested. You grow your portfolio. Di ba? So that's why kailangan matuto tayong i-manage ang acting oras, no? Normally ito ay naririnig ko po sa Pilipino. Busy ako. Busy, busy ako. 'Di ba? Saan? Productive ba? Kasi marami pong busy hindi productive, 'di ba? So um I, what I'm saying is that try to double time, no? Habang malakas ka, habang bata ka pa para you can dictate whenever you want to retire, di ba? Kailan mo ba gustong mag-enjoy ng buhay? Pag tatlo na pa mo kasi nakabaston ka na o nakaupo ka na sa wheelchair? O yung nakakalakad ka pa? Di ba? So, use your spare time properly. Make it productive. Another way to increase your cash flow is to reduce your expenses. Save money. No? Saving money is not about how much you make. Tignan niyo po ito. Sampung taon nagtrabaho, 300,000 ng in yearly income, ang earnings na, na sana is 3 million out of 3 million, ilan ang nai-save? No? So when you say savings, it doesn't matter how much you make. What matters most is how much you keep. No? Kahit gano'ng kalaki ang kita mo, kung hindi ka naman nagtatabi, negative ka pa palagi, abay uunahin ka nung malit ang kita. No? And when you save, make sure na nag-save ka to invest, not save to spend. No? So, marami po sa atin. Tama po ba? New Year's resolution. Mag-ihipon ako from January. Pagdating ng December, we need draw lahat. Ginastos. That's saving to spend. Wala rin kwenta yun. Save to invest. Diba? That's why we are encouraging our fellow kababayan to exercise this savings formula or the abundance formula. The 10-20-70 rule. What is that? You earn 100% from it you give back to the Lord 10%. Ayan, so, syempre, uh, pasintabi po, kahit ano man po ang religious belief natin, pero ito po yung pinapaniwalaan namin dito sa IMG. We believe that lahat ng meron tayo, galing sa Kanya, no? So, marami naman pong mga biblical, uh, tawag doon, um, passages that proves this, no? That um, the more you give, the more you receive, no? So, we give 10%, we save 20%, And the remaining 70%, yan. Pwede mo na yan gastusin. Pwede mo na yan ipang lifestyle, no? ipang shopping. Diba? Pero alam niyo po ba, kung ito pong abundance formula na to ay sinusunod natin, hindi ka lang nakakatulong sa iba, kundi natutulungan mo rin yung sarili mo. Because when you choose to save first before mag-spend, no? is that you're paying yourself first. Ano ibig sabihin nun? Katrina, pag natanggap ko ba yung sahod ko? Pag natanggap ko yung sahod ko at sinapin ko, hindi ba paying myself first nun? Eh, di ba, sumaya naman ako kasi gusto ko lahat yung nabili ko. Well, sumaya ka nga, pero hindi mo tinulungan ang sarili mo. Because you throw away that income at ang nakinabang ng malaki yung pinagsyapinan mo. Sila ang lumaki ang portfolio, sila ang lumaki, ang future, ikaw, wala. Dahil lahat na pinabili, pinamili mo, one year, two years, three years down the line, wala na pong value yan. Ayaw mo na yan. Diba? So, when you pay yourself first, ay when you save first, you are paying yourself first. Kasi ikaw ang nagpakahirap kumita ng pera, dapat ikaw ang makinaba. Diba? So, minsan isipin po natin, gastos tayo ng gastos. Para saan? To impress people that we don't even know? Diba? So our goal, ladies and gentlemen, is to be actually rich. Yun yung goal natin. Maging totoong mayaman. Hindi mo ang mayaman na. Imagine mo ang gara-gara ng, ng itsura mo, yung pala, baon ka sa utang. Butas pala ang bulsa mo. Diba? So anong confidence ang meron ka? You're using Prada, you're using... Hindi ako again sa lahat ng yan. Pwede gawin lahat yan. What I'm saying is that What confidence would you have? What self-esteem ang meron ka 
na lahat ng kinagaran ng itsura mo ay eh, galing lahat sa utang, di ba? So, um tawag doon, um live simply, live simply and build your future properly. Okay? Kaso lang Katrina, hindi enough pa. Eh. Hindi enough talaga yung 70% ko. Well, I would say na dito po sa IMG, we believe na kung talagang gusto po nating um, uh, makapag-ipon, no? makakapag-ipon po tayo. Because ito po yung lagi natin isipin. No? There is always something that we spend every day that we don't need. Ibig sabihin, hindi pa tayo mamamatay kung di natin bibilhin. Okay? So, alam niyo po yung maliit lang na adjustment. Paliit lang. Hindi natin sinasabing mag-super tipid ka, huwag ka nang mag-enjoy. Hindi. No? Mag-enjoy ka rin kahit papano sa pinaghirapan mo. Mag-adjust ka lang ng konti sa expenses mo. Kasi yung konting reduction sa expenses mo, malaki ang pwede ibigay niyan sa future. Small acts today can give you big difference in the future. How? Tingnan natin. This is a spender's budget. Ayaw niya magbawa ng bote, ayaw niya mag-refill, gusto niya bili ng bili. Si saver, ayaw naman niya bumili. Gusto niya refill ng refill. So saver saves 20 pesos per day. So 20 pesos times 30, that is 600 pesos per month. Now, kung marunong ka saan mo yan inilagay, let's say you were able to put that at a 10%, continuously, after 35 years, that could give you 2 million plus pesos. Malaki ba ang 2 million? Malamang. Kahit ano pang sabihin mo, 2 million pa din yan. E isang item pa lang na pinagtipiran mo na makakaraise ka na ng 2 million. Paano pa yung dine out mo? Paano pa yung junk foods mo? Naging healthy ka na, nakasave ka pa. Diba? Paano pa yung fancy coffee mo? Every day ka, nagpa-fancy coffee. Diba? Ba Paano kung gawin mo nilang yan na once a week? O twice a month? Diba? Ang laking matitipin. Apat na item, nakatipid ka na ng 24 milyones. Diba? Ang laking pera. Apat na item. Paano kaya kung i-evaluate mo lahat yung expenses mo? Piso dito, dalawang piso doon, limang piso dito, sampung piso doon, 20 dito, 50 dito. Pag pinagsama-sama mo yan at na-invest mo yan properly, that could give you fortune. No? Gusto ba natin yun? Aba, eh, syempre. Kung gusto po natin talagang mabuild ang wealth natin faster, let's do this and start at your best effort level. Pero, kung ayaw mo yan gawin, Kasi mahirap para sa'yo, well, continue doing what you're doing right now and I'm guaranteeing you 99.9%. Well, I would say 100%. Life would be difficult 10 years, 20 years down the line. Diba? So, increase your cash flow. Yan, na-increase na natin cash flow natin. Alam na natin paano. Let's start building our solid financial foundation is starting sa ating healthcare protection. Okay? So, protect our health and wealth with short-term and long-term care. No? So, ano ba ang long-term care? Long-term care is enough healthcare fund if you live too long. Bakit? Ang um, normal na alam ng Pilipino ko ay yung short-term. Yung health card ba? Na pag dinakita mo sa hospital, eh, uh, tawag doon, pwede wala ka ng bayaran or kung may babayaran ka, napakaliit na lang. Diba? So, short-term. The reason why that's called short-term because kung yan ay bigay ng employer natin, Pag nag-resign na tayo, nag-retire, wala na yan. Plus short term, no? hindi naman yan sasama hanggang sa pagtanda mo. Eh, di ba kailan ba lalabas sa mas maraming sakit? Di ba pagtanda natin? So dapat, habang maaga pa, dapat nagsisimulan na tayong mag-ipon para sa long-term care natin. Para pagtanda po natin kung ano yung kwarto na pwede natin, kung ano yung convenience na tinatamasan natin ngayon, yun din po ang convenience na tatamasahin mo. Pagtanda mo, pag nagpa-hospital ka. Imagine mo ngayon, malakas ka, di ba? Eh, kung magpa-hospital ka sa executive, sa private room. Tapos pagtanda mo, dahil wala ka ng health card, sa payward, charity ka na lang. Gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Kaya dapat maghanda tayo para convenient din ang healthcare scenario natin, pagtanda natin. Kasi dyan lalabas ang mas malalalang sakit, di ba? Now, may question ako sa inyo. Gusto niyo po ba na pag nagkasakit kayo, eh, diretso na po tayong kakatok kay San Pedro? O gusto natin dumaan muna sa ospital para gumaling at para ma-enjoy pa ang buhay? Sige nga, gusto niyo po ba ng diretso hukay o iwas hukay? Sige nga po, sagot nga ang ating mga first time attendees. Yan, bakit ko po yan natanong? Kasi ganito po yan, no? 
Marami po sa ating kapwa Pilipino ang may memorial plan na pero walang healthcare. Ito, okay, tanong ko sa inyo. Ano bang mauuna? Magkakasakit ka? Then mamamatay? O mamamatay ka muna bago ka magkasakit? Di ba mauna ka magkasakit? So anong mauna mong kailangan? Healthcare. So when you prioritize your investment, prioritize your healthcare before your memorial. Pareho po yan kailangan natin. Pareho po yan, paghandaan din po natin. Pero karamihan po sa atin, nauna na po yung ataol, buhay ka pa. No? E dadaan ka pa ng ospital. So kailangan, kung meron kang memorial plan ngayon, make sure to get your healthcare plan now. If you don't have memorial yet, yet make sure nang unahin mong kunin ay healthcare plan. Para iwas po kayo pa tayo. Okay? Yeah, yeah. So ngayon, I-explain ko po sa inyo ano ba yung difference ng short-term healthcare at long-term healthcare. Kasi dalawa po ito no? sa mundo po ng HMO. Okay? Now, ito pong short-term healthcare, ito po yung pinakasikat sa atin. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina na may health card tayo. Ito pong mga short-term healthcare, kagaya po ng mga HMO na tinatanggap po natin mula sa mga kumpanya natin, di ba? taon-taon po yan binabayaran. Taon-taon, annually renewed yan. Hindi guaranteed ang renewal niyan kasi kung bigay yan ng kumpanya mo, nasa discretion ng kumpanya mo kung i-renew yan o hindi. Okay? Number two, walang accumulation of unused health fund. Ibig sabihin, let's say bumili ka ng health card, ang coverage niya 100,000 per illness. Bumayad ka ngayon ng let's say 30,000 ngayong taon. No? Eh hindi ka nagkasakit. No? Nagpa-check up ka lang minsan. So ibig sabihin, hindi mo na maximize yung binayad mo. Pwede ba next year sasabihin mo carried over? Hindi po. If that card, you did not use it for this year, by next year, scratch na po yan. Kuha ka na po ng bago. Walang babalik sa iyo, wala rin kikitain yung binayad mo. Babay na po yun. Okay? At the same time, yan po ay pang healthcare lamang. So, ibig sabihin, if nagamit mo yan, pero dumiretso ka pa rin po kay San Pedro, wala ka po maiiwanan sa pamilyang pera dahil wala pong term insurance yan. Lastly, short-term healthcare only covers until the age of 60. Yung iba, maximum 65. Pero beyond 65, 66 onwards, kahit gusto mong bumili niyan, wala na po. No? So kailan ba lalabas ang mas malalak, malalang sakit? Paano kung lumabas yung malalang sakit mo, 67 ka? Wala ka ng health card. Pumawa ka naman, di ba? On the other hand, long-term care is a breakthrough in the healthcare industry. Why? Kasi ito po yung klase ng healthcare na kung kailangan mo na ngayon, pwede mong gamitin. Kung hindi mo magagamit, may babalik sa iyo, may tutubuin pa pera mo. Diba? So long-term care is a 7-year paying, paying period savings plan. Guaranteed ang renewal kasi ikaw nagbabayad niyan eh. So, all unused health fund accumulates with interest kumikita pag di mo ginamit. Tapos, kung may mangyari pa sa'yo, may life insurance coverage pa ito. May accident insurance coverage pa ito. Okay? And on top of the maturity benefits, kung during your payment period hindi ka gumamit ng mga healthcare benefits mo, 85% na ang binayaran mo, ibabalik pa sa iyo. O di ba, bongga, long-term care will ensure you having enough health care at old age. E paano kung hindi talaga ako nagkasakit, Katrina? Nag-mature na, no? Yung pera ko, di ba? Ano na? Pang-hospital na lang ba? Hindi po. That's good as cash. You can withdraw and use it for your other needs. O di ba? So, panalo siya. Okay? So, that is health care protection. Now, let's go to life insurance. What's the purpose of getting a life insurance? Of course, Filipinos as we are, napaka mapagmahal natin ng pamilya. We wanted to always give the best for our family. Pero dahil hindi natin alam kailan po tayo kukunin ni Lord, anong pwedeng mangyari? Pwede tayong maagang kunin ni Lord. E kung yun ang naging senaryo ng buhay natin, ano mangyayari sa pamilya? Pwede po silang malaglag sa kahirapan. Di po ba? Siyempre, ayaw po natin yun. So anong purpose ng life insurance? Ang life insurance po, If you are fully covered, it's like a stopper, parang kalso na kahit na nawala ka as the money machine of your family, as the breadwinner of your family, your family hindi sila maghihirap. Why? Because your life insurance coverage will continue your financial obligations towards your family even if you even if you're gone already. 
di ba? Kasi yan po ang magtutuloy ng mga obligasyon natin. Lalong-lalo na kung enough life insurance ang nabili mo. No? Imaginein mo na you died at an, um, at an early stage and your kids are still small, pero dahil fully covered ka ng life insurance, kahit nasa kabilang buhay ka na, ikaw pa rin na nakapagpatapos sa mga anak mo. That is the best testament of love. That is the best testament of love. Kasi wala ka na, pero ikaw pa rin nagpro-provide sa family. And kailangan po natin maintindihan na yan lang ang pinaka-purpose ng life insurance. Protection para hindi maghirap ang pamilya. And we should be buying life insurance because of that reason, not anything else. Bakit ko sinasabi? Because sadly, majority of the Filipinos I know right now are buying life insurance not because of the protection aspect but because of the investment aspect. Kung investment lang ang habol mo, bakit hindi ka nila mag-investment ng purong investment? Mas mabilis mo pang mapalago ang pera mo. ba? Diba? So hindi po kailangan mahal ang life insurance. Kasi if you don't know life insurance, how life insurance are being cost, mapapamahal ka, ikaw pong mawawalan ng pera. No? So if you want to to really uh, know no, how to maximize no, your money in buying this stuff, you've got to learn. No? And this is like a product in the in the in the financial industry right now. It's an existing one. Imagine mo, one million, no? Ah, uh, kung 30 anos ka, babayaran mo lang 5, 7, 10 per month, Katrina. Hindi po, per year na yan. Imagine mo, something happens to you. You pay 5, 7, 10, your family gets 1 million. So, kailangan bang mahal ang life insurance? Hindi po. Hindi po kailangan mahal. Kailangan mo ng malaking coverage. Di ba? Yan. At dito po sa IMG, matututo po tayo yung tamang paraan ng pagbili ng mga life insurance para talaga pong ma-maximize natin ang bawat piso natin. Hindi tayo nagsasayang. And that would be um, taught here in IMG because of the Financial Foundation Education Series. Okay? Now, let's go to eliminate debt. Kailangan po nating bayaran as fast as we can because, sabi ko nga, anay po yan. No? Bakit kailangan mabilis nating bayaran ng ating mga utang? Kasi na naaapektuhan po ang cash flow natin. Imagine mo, pinag-investment mo na sana, pinagbayad mo pa ng utang. ba? Sometimes, no? Ang dami pong Pilipino, malaki yung kinikita, kukunti na yung take home. Bakit? Puro loan. Loan dito, loan doon. Pag tinanong mo, saan napunta yung nilon, ay naubos na. Saan po? Na hindi ko nga alam na wala na eh, wala na siya. Hindi po ba? Tapos, nire-reload, reload lang. Interest lang ang binabayaran. No? Minsan, no? Isipin po natin yung 1%, 2%, 3%. Pag pinagsama-sama po po yan, at yan lang kung binabayaran mo lagi-lagi, eh pag sinuma mo po yung interest payment mo, nakasampung beses ka na sanang nagbayad ng katawan ng inyo pa. Minsan, hindi natin nare-realize yun. Akala natin napakaliit lang na halaga ng 1%, 2%. Pero tignan niyo po yung 5% per month, that's 60% per year. Di ba? Di ba? So, kailangan po that we get out from debts. No? Because lahat po, no, ng, ng yumayaman, yumayaman po yan dahil sa habit. Dahil sa sab habit of saving. Di ba? E kung puro utang po, maku po ang hirap ng buhay. Hindi po natin tatanggalin yan sa sistema natin. Di po ba? Pero, kung ikaw po ay talagang nandyan po sa problema ng kautangan ngayon, eh huwag pong mawalan ng pag-asa. Bakit? Dito po sa IMG, ang dami na pong pumasok dito, baon po sa utang. Pero ngayon, mga condominium owners na, may stock investment pa, may insurance, may healthcare pa. Bakit? Because we teach here how to get out from their debt traps, no? As fast as they can. IMG, um, um, teaches you no, through the Financial Foundation Education Series and of course, the platform of IFG. Diba? Now, solve ang utang. Let's create emergency fund. Siyempre, kailangan ng emergency fund para po sa tamang emergency. No? Huwag naman po sa mga gawa-gawa nating emergency. Ano ba yung mga gawa-gawa ng emergency, Katrina? Yung ba, naku, emergency kita kits ng barkada. Naku, emergency dine out. O oh, yan, di ba? So, huwag ganon, di ba? Now, how much emergency fund should we build? Um, at least six months of your monthly income, ilagay mo po yan sa madaling i-withdraw kapag ikaw ay nagka-emergency. 
Yung iba, oh, ito emergency fund ko, binili ng condominium, binili ng house and lot, binili ng farmland. Inakuku, pag nag-emergency ka, paano mo yan makukuha? Ang hirap magbenta ng real estate, di ba? So, kailangan nyo madali lang i Okay? Now, let's go for investment. No, Investment is for us uh, to reach our goals. No, But there are two things we have to learn from investment. Um, in investing, no, kailangan malaman natin how money works and how money market works. Okay? Money works, no, in compounding interest. I mean, compounding interest, interest na pumikita ng interest. So, di ba ang sarap po nun? Sino po gusto nun? No, gusto ko yun, yung interest, pumikita ng interest. Pero paano mo yun? Malalaman. Kailangan ma-master mo ito formula na finormalized ni Lolo Albert Einstein nang tawag sa financial industry ay Rule of 72. Okay? Ano tong Rule of 72? Sabi po ni Lolo Einstein, 72 is a constant number. I-divide mo yung interest rate kung saan, saan mo in-invest yung pera mo, malalaman mo ilang taon bago magdoble yung pera mo. O, diba? So, ibig sabihin, malalaman mo anong outcome. Okay? So, tingnan natin. Let's say... Christopher, no? Um, assuming lang, sir, ha? Yan. Ginamit ko lang po yung name natin. Let's say Christopher is age 29, may 1,000 si Christopher, nilagay niya sa 1%. Kailan magiging 2,000 yung 1,000 ni Christopher? So, 72 divided by 1 equals 72 years. So, kung 29 years old ka ngayon, sir Christopher, plus 72, at the age of 101, your 1,000 becomes 2,000. O, di ba? Ang saklap, ang tagal. Pero ano yung importansya nito? Dahil alam mo yung formula na to, alam mo kung yung outcome ng pera mo. Dahil alam mo kung yung magiging outcome ng pera mo, may opportunity ka ngayon whether to go for that investment or not. Whether to find another one. So, hindi ka nagsasayang ng oras mo. Jumping from one investment to the other. Ibig sabihin, kaya mong diskartehan ng investment mo. Kaya mong i-do-it yourself ang investment mo na hindi mo kailangang umasa sa ibang tao. ba? So, imagining mo, no? Imagining mo if they know how money works and you don't know. O, pakita ko po sa inyo. Let's say, you are investing at 2%. Your office mate is investing at 8%. At your friend is investing at 2%. O, pare-pareho kayo nang in-invest. Pare-parehong time frame. Anong kinalabasan? Ang laki na difference, di ba? So, gusto mo rin, gusto mo rin ba ng 6.2 million? Nakita? Eh, kailangan matutong mag rule of 72. Kasi kung hindi, mananatili ka po dyan at sila lang ang nakakaala. Diba? So, if you don't know how to use rule of 72 and you just let others manage your money, what happens is that your money is not working for you. Papaano? O, ito po. Ito po, example lang po ito ha. Ginamit ko lamang po ito dahil um, ito po ay normally mas kilala natin institution savings account. Yan. So, if you are, if you put your money at savings account, let's say they give you 2%, in fact, wala na pong savings account ngayon na 2%, 0.625% ng savings account. Mas sabihin na natin, malakas ka kay manager, binigyan ka 2%. Okay? So, let's say si Lloyd, no? Si Lloyd, no? Is 29 years old, nilagay niya yung 100,000 niya 2%. Sabi ni Lloyd, Bising busy kasi ako, wala akong oras, Katrina. Pag-aralan yung pera ko, no? Uh, busy ako sa paghahanap buhay para kumita ng pera. Okay? So, nilagay niya yan. So, bahala na siya kasi siya naman ang magaling. Okay? Nilagay mo yan. Paglagay mo ng pera mo, Lloyd, anong gagawin ng bangko? Papautang niya. E, pinautang niya 12%. So, sa iyo, 72 divided by 2, every 36 years lang magdodoble pera mo. So, kung 29 ka, nung nilagay mo yung pera, plus 36 years at the age of 65, minsan lang, nagdoble pera mo. 100 becomes 200. E kay back, 72 by, um, uh, divided by 12 is 6 years. 6 years. Every 6 years, dumadoble pera. So, after 36 years, anong kinalabasan ng pera niya? 6.4 million. Ibabalik niya sa iyo ang 200,000, may iiwan sa kanya ang 6.2 million. Tanong, kaninong pera ang pinatubo Ni bank, pera ni Lloyd o pera mo? O pera ng banko? Pera ni Lloyd. Diba? Pera natin as their depositors. Pero kanino nagbigay yung pera natin ng malaking kita? Sa iyo ba o sa banko? Sa banko. So this happens 
if we just rely on someone else to draw our money. They make more money out of our own money. Kaya palang kitay niya ng pera mo. Pero dahil hindi mo alam, pinamigay mo sa iba. So if you keep on telling me that you are too busy uh, na bigyan ng pansin ang potential ng pera mo, then for the rest of your life, you will be, uh, you, you will be working para kumita ng pera. Because you won't be able to make your money work for you. Ano bang mas masarap? Pagtrabaho ka para kumita ka ng pera o nakaupo ka lang pero may kita ka? Master the rule of 72 so that you can make your money work for you. No, If you really wanted to become wealthy, you've got to know how to use this to your advantage. Because all wealthy people knows how to use this rule of 72. Diba? O yan, marunong na ako mag rule of 72, Katrina. Pero saan ko ilalagay yung pera ko? Anong money market instrument ang makakapagbigay sa akin no investment na hinahanap ko? Diba? So when we talk about investment, there are parameters to consider pag nag-create ka ng financial strategy mo. In IMG, ito po yung mga investment strategy natin. In IMG, we believe in asset allocation. Hindi pwede ang pera mo ay eh, nandun lang sa savings. Hindi pwede ang pera mo puro healthcare lang. Hindi pwede ang pera mo puro investment lang. Dapat lahat meron. There should be an investment that gives you growth. There should be investment that gives you safety. There should be investment that gives you healthcare and insurance protection. Gusto ko lahat meron ako niyan, Katrina, pero limited ang fund ko. How can I start? I start with Kaiser Long-Term Care. No? Why? Because Kaiser may safety, may growth, may healthcare, may insurance na po yan. So ako personally, when I learned how to save and invest the right way, ito po ang una kong pinag-executan kasi limited din ang pondo ko. Diba? Pero noong tumataas na yung cash flow ko, aba syempre, nag-diversify na tayo. Meron na tayong PDF, pumasok na din tayo sa stock market through mutual funds. Kung gusto mo rin ng direct stock trading, pwede rin. No? So mutual funds and direct stock trading are investment that gives you growth. Okay, and these are two ways to enter the stock market investment. But in the stock market investment, if you want to enter this market, you've got to know your risk. Para alam mo kung ano yung mga instrumento sa stock market ang, uh, ang, ang papasukin mo para mas ma-maximize mo. And one strategy that we are teaching in the stock market investment is diversification strategy. Ano yung diversification? na dapat ang pera mo is nakalagak hindi lamang sa iisa o dadalawang kumpanya pero sa maraming kumpanya para yung probability mo na malugi is a lot lower. Okay? So, you can do that, no? Even in your small amount of money, like 1,000 pesos, at lahat ng kumpanyang yan, meron ka ng investment. How? Through mutual fund investment. Okay? And part of our top membership benefit is an exclusive access no sa mga top performing mutual fund companies in the Philippines. Ito po yung mga top 1, top 2, top 3 na mga performers ng mga mutual fund performers dito po sa Pilipinas, no? So kung hindi ka po member ng IMG normally, pag pumasok ka sa mga mutual fund companies na yan, i-charge ka po nila ng mga um 3 to 4% na entry fee nila. Parang PF na po nila yon, no? Because they're gonna do it for you. But if you are an IMG member, imagine mo, there's an expert managing your fund kasi hindi mo alam mag-trading pero wala ka pang binabayad na entry fee. Wala silang PF from you. O diba? Ang sarap, diba? Every investment that you put, wala silang ipukuha buong buo yung pera mo na i-invest. Okay? And of course, kung gusto mo rin ng direct stocks trading, may platform din tayo niyan. My Trade Philippines. Before investing is only a rich man's game. Ngayon dahil sa platform ni IMG, it's everyone's game. Diba? And dito hindi tayo nag investment na anong sabi? Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, hindi po. Meron po tayong sinusundang mga concepts. No? So kumbaga, um, uh, facts, no? yung mga basis ng investments natin. So ngayon, solved na. Alam na natin magbuo or mag-construct ng ating solid financial foundation. Ano nang gagawin natin? Let's do it. No? Bakit? Financial education is useless without financial execution. And the only way for you to really build a solid financial foundation is to have your financial products as well. Now, I know your next questions, question to me. Papaano ako mag-execute? Sinong pupuntahan ko? No? 
So, ito ay makakatulong si IMG kasi may execution platform si IMG. Normally, if you do it traditionally, pagkatapos po ng training na to, ang gagawin nyo po, maghanap kayo ng ahente, maghanap kayo ng kumpanya para makapagsimula kayo ng investment nyo. So, napakadaming products na kailangan mo, iba't ibang kumpanya, iba't iba din ang kausap mo. While, kapag member ka ni IMG, yung membership mo are just is just your doorway para magkaroon ka ng direct access sa lahat ng kumpanyang nakikita nyo po sa screen ninyo para you can build a solid financial foundation in just one room. So may direct access ka sa healthcare, life insurance, investments, lahat po ito. Ano ba importansya ng direct access, Katrina? Like, like the wealthy people are building their wealth. SM, pag nag-build yan, kailangan niya ng financing, saan siya pupunta? Punta pa ba siya ng BPI? Siyempre kay BDO na. Dahil kanya si BDO. Kailangan niya ng insurance. Punta pa ba siya ng PILAM? Hindi. Kasi may BDO live siya. Sa kanya yan eh. Direct access siya dyan. Ganon din ang gawain ni Ayala. So, ano ba ang nangyayari pag direct access ka? You bypass the middleman. So, if you bypass the middleman, ibig sabihin nakakatipid ka. Bakit? Ano bang ginagawa mo sa middleman? Sa bawat transaction mo, sa bawat bili mo ng investment, if you go through the middleman, they are the ones making money. No? Bakit? Binabayaran mo yun ng komisyon eh. Bawat investment mo. Diba? In IMG, you have the opportunity to become the broker of your own investment because you have your execution platform. So, mas nakakatipid ka pa. Sino bang gusto mo mangumisyon sa bawat investment mo? Ikaw o ibang tao. Diba? So, that is the execution Um, benefit. And we go to the entrepreneurship. Kulang pang investment ko. Walang problema. We have the best business opportunity. Ano pa ang negosyo ni IMG? Sabi mo kanina, hindi kayo nagbebenta. Yes, hindi po kami nagbebenta. Kami po ay tumutulo to nagtuturo ng paano, kung, pa, paano gumawa ng pera, mag-save ng pera, mag-grow ng pera, mag-build ng wealth, protect ng wealth, mag-preserve ng wealth, at mag-build ng solid financial foundation. IMG is a one-stop shop solution company. Ibig sabihin, sa lahat ng financial need mo, nandito na. At yan ay tinuturo natin para magawa mo. No? So, why is it that IMG is one of the best business opportunity? Because here, you don't have big capital. Di ba? Ang laki ng risk mo pag nagtayo ka ng negosyo na malaki ang capital mo, malaki ang pwede mawala sa'yo. Dito, walang mawawala sa'yo. Why? There is no big capital requirement. Okay? Easy set up, full-time ka man or part-time, may powerful online platform tayo, no no territorial boundaries. Dahil online at walang territorial boundaries, you can build your business anywhere you want. Nandito ko sa Pinas, pero kang magkanegosyo sa Europa, sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa Southeast Asia. Diba? And whatever you build here, it's yours. It can be inherited by our family. At dito, hindi po tayo naka-base no? na asya ah, magaling, siya nakatapos, siya mayaman, no? regardless. Dito po, ang only requirement is, do you want to succeed in life? This is your platform. No? So, we do our business by providing total financial solutions to family. No? How many people do you, uh, do, do you think who wants to make their money work for them? How many people do you think na gusto mag-save at mag-invest at uh, higher than 2%? How many people who wants to earn discounts and save money sa bawat investment nila. Lahat po yan, nang meron tayo, kailangan po ng tao. And that's why it's one of the best business opportunity. If you want to become wealthy, don't let others do it for you. Do it yourself. And if you want to become wealthy, you need to be in an environment where people are getting wealthy. Okay? So, last E is the Enhanced Membership Benefits Platform. So, yes, we are on the membership A benefits platform. Dati po, nag-join na po. Seven lang ang benefits namin. Ngayon, mga 40 plus na and it's counting. No? So, IMG is the only do-it-yourself uh, platform in the financial industry. Ano-ano yung mga benefits? The International Marketing Group, a global financial education enterprise strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, The Financial Foundation Educational Program. 
make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24-7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care. Now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapper Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG Brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24-7 memorial concierge service. Providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through asset preservation service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto Program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards Program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Dominate Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members' exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. 
burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in ING. So with all of this, how can you go wrong in joining IMG? So many benefits. Mahal kaya? Tingnan natin. Become a lifetime member of IMG. One time lifetime membership fee if you're located in the Philippines is 55. At kung nasa ibang bansa po tayo, approximately 10,000 yan. Pero regardless kung ikaw ay locally coded or internationally coded, lahat tayo may renewal fee na 1,500 kada taon, kada January 1. Ayan, di ba? So, bakit ako mag-renew, Katrina? Para, kagaya po ng mga uh, membership dyan, di ba? Kailangan mong mag-renew, di ba? Dito, napakalit lang ng renewal mo. It helps you build your wealth. It helps you to protect your family as well. Samantala, yung mga membership mong iba, puro gastos yan, di ba? Yan. So, syempre, eto yung pinaka-goal natin. Paano natin yan sisimulan? Jose lang, no? Ano yung Jose? J, join us, di ba? Pay that small amount of money to help you resolve bigger money problems. O, mag-start ka na din, mag-own ng savings plan mo, lalong-lalong na kagaya ng Kaiser Ultimate Health Builder kasi 3-in-1 na yan. And of course, you share so that you can earn. No? So dito, we don't sell, we just share. If they share, if you share and they do what you do, then increase ng cash flow mo. Pag nag-increase cash flow mo, anong gagawin mo? Build pa more, di ba? Patapusin na yan. Okay? Yan. So, may natutunan so far? Okay. So, no how sick in your pocket. So, mag-financial check-up tayo para at least alam natin kung paano talaga natin um, i-build yung future natin. Because I know most of us, Really, nagsasave naman siguro. But the question is, enough kaya yung ginagawa natin ngayon? Paano ko malalaman kung enough yung investment na tinundar ko? So, knowing how much is enough, there are certain formulas. Okay? So, eto po yung mga formula. No? So, yearly income times 20 kapag gusto mo mag-build ng investment. So, if you're earning 300,000 times 20, that is 6 million. Okay? Emergency fund should be 6 months of your monthly income. That should be zero. Life insurance is annual income times 10. Kaya ba nga, uh, maraming nagsasabi, okay na ako, may insurance na ako. Mar ilan na ba insurance mo? Lima. Ilan ang total coverage mo? One million. ba? E yung total pa lang kailangan niya is 10 million. ba? So, tingnan din natin, no? Kung fully covered na tayo. Healthcare is annual income times 5. So, ano to? Ito yung pinaka-goal mo. Napaka-importante alam mo yung goal mo. Kasi kung hindi mo alam ang goal mo, ang mangyayari sa'yo ngayon, Petix, petix ka lang. Petix, petix ka lang. Kasi okay ka pa. Now, marirealize mo na yan pag tanda mo na. Wala ka ng oras, di ba? So, it's very important that we know our goal so that we know where we are going. So, saan ka magagaling? Sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Pero yan ang goal mo, yan yung complete. Now, the question that you have to ask yourself is this. With the income that I have right now, will I be able to build a solid financial foundation? and secure my future, di ba? Or um, with, with the kind of money management that I do right now, mabibuild ko kaya yung future ko, mabibuild ko kaya yung solid financial foundation ko, di ba? Because most of the time, kulang yan. Akala natin okay na, pero kulang yan. Now, the question is, do you know what it takes to get what you want? So for you to be able to do that, you've got to invest in yourself. A lot of people would tell me, bakit ako mag-member? That is your best investment. Because that is the investment that gives you the best return. Okay? So acquire financial and business skills so that you can take charge of your finances 
You don't need to depend on someone else. Diba? So, dito, madami tayong comprehensive learning para matuto tayo at maging successful tayo sa buhay natin. Okay? So, when is the best time to start? Yesterday. When is the second best? Now. The worst is tomorrow. Huwag mo na pong ipagpabukas. Huwag mo na pong ipospone. Bakit? Kada postpone mo, ikaw ang nawawalan. Procrastination is one of the main causes of failure. Diba? Start now whether you are ready or not. Kasi the only way for you to know how to do it is to give it a try. Magsimula ka man or hindi, next year mas matanda ka ng isang taon. Magsimula ka man o hindi, yung anak mo ba yung next year mas matanda na isang taon. Ganon din yung mga magulang mo. Ibig sabihin, every year po, lumalaki ang pangangailangan natin. If we're not gonna do something now, that means life would be a lot difficult 10 years, 20 years down the line. Sometimes you have to think, di ba? Ilang 5-5 na ba ang lumabas sa pocket natin na nakapagpabago sa buhay natin? As for me, there's only one. Only my IMG membership. That IMG membership I paid seven years ago came back to me already hundred folds. Hundred folds po. No? Hundred folds. So gusto ba natin yon? No? Kesa bira tayo ng bira ng investment, aral muna. Aralin mo para mas maging wais ka, mas malaking ibabalik ng mga investment mo sa iyo. If you want to become wealthy, start somewhere. A journey of a thousand miles begins with a single step. Simulan mo. Okay? So, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Hindi po ako nagsabi niyan, si Bill Gates. Final slides ko na po ito. Ito no, tama si Bill Gates eh. We cannot choose how to enter this world. Minsan pinanganak kang mahirap. Minsan mahirap ang mga magulang, di tayo napatapos. Pero mananatili po ba tayong ganyan? Binigyan po tayo ng Diyos ng oras sa mundong ito para baguhin, para pagandahin kung paano natin i-end ang buhay natin. So I have shown you one of the best way for you to have the best exit in this world. I hope you're going to grab it. no? So start to see your trainer so they can help you and guide you every step of the way.